হ্যালো রে ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি অ্যাডোবি ক্যারেক্টার অ্যানিমেটরের প্রথম ক্লাসে আমরা এই ক্লাসে মূলত ইন্ট্রোডিউস হব অ্যাডোবি ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং অ্যাডোবি ইলাস্টেটর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের সাথে এই দুটি সফটওয়্যার সম্পর্কে আমরা জানবো এবং গত ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে বলেছিলাম যে আমাদের এই যে সফটওয়্যারটি আছে অ্যাডোবি ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর এর আনুষঙ্গিক কী কী সফটওয়্যারের প্রয়োজন হতে পারে যেমন আপনারা এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এই কয়টি সফটওয়্যার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং এই ভিডিওতে মূলত আমরা ইন্ট্রোডিউস হবো অর্থাৎ আপনারা এই ভিডিওটির মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে এই যে দুটি সফটওয়্যার এই দুটি সফটওয়্যারে কীভাবে নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় এবং সেই ফাইলগুলোকে কীভাবে সেভ করতে হয় সেই সমস্ত টুকিটাকি বিষয় নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওটি তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা অ্যাডোবি ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর সফটওয়্যারটিকে ওপেন করে নিব ওপেন হওয়ার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে সো ইন্টারফেসে সবার উপরে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি টুল বার আছে ফাইল এডিট সিনের দেন নিচে আপনারা পাবেন হোম রিগ রেকর্ড স্ট্রিম এই চারটি অপশন এই চারটি অপশন দিয়ে আমাদের আসলে সুইচ করতে হয় অ্যাডোবি ক্যারেক্টার অ্যানিমেটরকে দেন নিচে আপনারা পাচ্ছেন রিসেন্ট প্রজেক্ট অর্থাৎ যে প্রজেক্টগুলো আপনারা রিসেন্টলি কাজ করেছেন সেরকম চার থেকে পাঁচটা প্রজেক্ট আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আপনার সেভ করা প্রজেক্টগুলো এখানে পাবেন দেন আছে নিউ প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্ট সো নিউ প্রজেক্টের কাজটা কি সেটা একটু আমি বলে দিচ্ছি ধরেন আপনি কোনো একটা কাজ করবেন সেই কাজ করার জন্য আপনার নির্দিষ্ট কিছু কম্পোনেন্ট প্রয়োজন হবে বিভিন্ন ধরনের টুকটাক ইনস্ট্রুমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে সো সমস্ত জিনিস আপনি কি করলেন কাজ শেষে একটা বক্সের মতো রেখে দিলেন আবার যখন ওই কাজটা করবেন তখন আপনি কি করেন ওই বক্স থেকে ওই ইনস্ট্রুমেন্ট বা কম্পোনেন্টগুলো বের করে নিয়ে নিয়ে কাজগুলো করে থাকেন ঠিক একই কাজ করে এই নিউ প্রজেক্ট অর্থাৎ এই প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের ভিতরে কি হয় আমাদের জব যাবতীয় যত কম্পোনেন্ট আছে বা রিলেটেড আমাদের ডকুমেন্ট আছে সব কিছু এটার ভিতরে অ্যাটাচ থাকে এই কারণে আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে তার মধ্যে সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো রেখে থাকি আর একটা বিষয় আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে এই যে এখানে ব্ল্যাক বারের মধ্যে হোয়াইট কালার দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে মাউসের যদি লেফট ক্লিক করি লেফট ক্লিপ পাবেন রাইট ক্লিক করে রাইট ক্লিক এখানে লেখা পাবেন সো আমি যদি বলতে ভুলে যাই যে মাউসের কোন বাটন ক্লিক করছি বা ভুল করি তাহলে আপনারা এই নিচ থেকে এটা দেখে নেবেন আপনাদের জন্য এটা অনেকটাই বুঝতে সুবিধা হবে আশা করছি সো আমরা এখান থেকে জাস্ট এখানে এখন নিউ প্রজেক্টে যাব নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করব করার পর ফাইলটাকে আপনার সেভ করতে হবে সো আপনি চাইলে যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি নাম দিচ্ছি ক্লাস ওয়ান অ্যান্ড দেন সেভ তো সেভ করার পর আমাদের সামনে এরকম একটি প্রজেক্ট উইন্ডো চলে আসবে সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেকর্ড স্ট্রিম অ্যান্ড রিগ সো আমাদের এই অপশনগুলো এখানে চলে এসেছে তো আমাদের কাছে কিন্তু এখন কোনো ক্যারেক্টার নেই সো ক্যারেক্টার যেহেতু নেই তাহলে কি আমরা এখানে কিভাবে কাজ করব তো প্রথমত যেহেতু আমরা আজকে জাস্ট বেসিক ইন্ট্রোডাকশন আমরা কিন্তু পরবর্তী ক্লাসে একটি ক্যারেক্টার ড্র করে এখানে ইম্পোর্ট করব এক্সপোর্ট করব বিভিন্ন বিষয়গুলো শিখব বা জানব সো আমরা আজকে জাস্ট এই হোমে চলে যাব হোম থেকে আমরা এই দুটি ক্যারেক্টারে যে কোনো একটি ক্যারেক্টার নিতে পারি সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ক্যারেক্টারটা বেস্ট সো আমরা এটাকে জাস্ট সিলেক্ট করে নেব ওকে সো আমার সামনে ক্যারেক্টার চলে এসেছে সো অলরেডি আমি যে বয়েস ওভার করছি সে বয়েস ওভারের সাথে সে লিপসিং করা শুরু করেছে কিন্তু আমার ক্যামেরা অফ থাকার কারণে সে কিন্তু তার মাথা বা শরীর মুভমেন্ট করছে না ওকে সো আমরা এখানে পরে আসবো আমরা চলে যাব রিগে সো রিগে আসার পর আপনারা এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস পাবেন যেমন আমরা এখানে এই যে ক্যারেক্টারটা আপনারা দেখছেন জাস্ট একটা স্টিল ইমেজ আসলে এটা একটা স্টিল ইমেজ না এখানে লেয়ার বাই লেয়ার প্রত্যেকটা জিনিস ড্র করা হয়েছে এক্সাম্পল এখানে আপনারা হ্যাট দেখতে পাচ্ছেন বা এটার যে মাথাটা আছে আমরা যদি এখানে সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন এইটা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ মাথা তারপর আমরা যদি হেয়ার দেখতে চাই তাহলে হেয়ার সিলেক্ট করলে এর প্রত্যেকটা হেয়ার আলাদা আলাদা ভাবে ড্র করা হয়েছে ঠিক আছে আলাদা আলাদা ভাবে ড্র করা হয়েছে এটা হয় ফটোশপে ড্র করা হয়েছে না হয় ইলাস্টেটরে তারপরে হেয়ার টপ আছে দেন প্রত্যেকটা জিনিস লেফট আইব্রো ঠিক আছে প্রত্যেকটা জিনিস আপনার আলাদা আলাদাভাবে ড্র করা হয়েছে সো আমরাও কী করব প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদাভাবে ড্রয়িং করা শিখব অ্যাডোবি ইলাস্টেটরের মাধ্যমে তাই যারা আমাকে ফলো করবেন তারা অবশ্যই অ্যাডোবি ইলাস্টেটরটা ইনস্টল করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তো আমরা এখানে ক্যারেক্টার নিয়ে আজকে বেশি আলোচনা করব না বা তেমন কিছু শিখব না আমরা সরাসরি ফাইল যে মেনুটা আছে এই মেনুটা সম্পর্কে একটু জেনে নেব সো ফাইল মেনুতে আসলে নিউ প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্ট ওপেন রিসেন্ট প্রজেক্ট এগুলো পাবেন এটা আসলে নতুন করে জানানোর কিছু নাই চাইলে আপনি একটা নিউ ফোল্ডার এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং চাইলে ক্লোজ করতে পারবেন সেভ প্রজেক্ট ভার্সন
প্রজেক্ট এরি আর একটা কপি ভার্সন করতে চান তাহলে এখান থেকে সেভ প্রজেক্ট অ্যাজ করতে পারেন অথবা আপনি এখান থেকে ওপেন ক্যারেক্টারাইজড অপশন আছে সেখান থেকে আপনি ক্যারেক্টারকে ওপেন করতে পারেন সো এগুলো ডিটেইলস বলছি না ডিটেইলস বলে হয়তো আপনাদের বোর করছি না কারণ আমরা কাজ করতে করতে এগুলো সম্পর্কে জেনে যাব দেন আছে ইম্পোর্ট অর্থাৎ আপনি যে ক্যারেক্টারটা ড্র করবেন সেটাকে তো অবশ্যই আপনার এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে সো আমরা ইম্পোর্ট কিভাবে করে সেটা আগামী ক্লাসে মূলত শিখবো দেন এক্সপোর্ট আছে অর্থাৎ আপনি এই যে ফাইলটা তৈরি করলেন সেটাকে আপনি চাইলে বিভিন্ন সিকোয়েন্সে এক্সপোর্ট করতে পারবেন আর ওই মিনি মিডিয়া ইনকোডারের মাধ্যমে ভিডিও এক্সপোর্ট করতে পারবেন পিএনজি সিকোয়েন্স অ্যান্ড ওয়েব আপনি এক্সপোর্ট করতে পারবেন তারপরে ভিডিও উইথ আলফা অর্থাৎ আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া চাইলে কিন্তু সেই ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করতে পারবেন সো এই কারণে কি আমি বলেছিলাম যে আমরা অ্যাডোবে আফটার ইফেক্টসের যদি দরকার হয় আমরা সেটাও ব্যবহার করতে পারবো কারণ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া যদি এই একটা ভিডিও ফুটেজ নেই সেই ভিডিও ফুটেজে আমরা বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট অ্যাড করতে পারবো সো ক্লিয়ার স্টোরি আপনি যদি কোনো কিছু স্টোরি যেগুলো আপনার দরকার নেই সেগুলোকে এখান থেকে ক্লিয়ার করতে পারবেন দেন আছে কপি মিডিয়া ফাইল ইন্টু প্রজেক্ট ফোল্ডার দেন এক্সিট ওকে সো এই ছিল ফাইল মেনু এটা জানাটা আসলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তা আপনারা অনেকেই বলেন যে ভাইয়া ফাইল কিভাবে সেভ করব সো সেভ করার জন্য এই যে এখানে চলে আসবেন নিউ প্রজেক্ট কিভাবে নিব এখান থেকে নিবেন সো আমি জাস্ট বেসিক ইন্ট্রোডাকশনটা এখান থেকেই করে দিলাম তো এইগুলো আমাদের মেন ইন্ট্রোডাকশন যে আসলে কিভাবে কি সো দেন আমি যদি চাই আমার এই ক্যারেক্টারের পরিবর্তে অন্য কোনো ক্যারেক্টার নিতে তাহলে আমরা এখান থেকে হোম থেকে কিন্তু আমরা অন্য ক্যারেক্টার আবার নিতে পারবো আবার চাইলে আমরা এখান থেকে রিগে সুইচ করতে পারবো আবার রেকর্ডে সুইচ করতে পারবো আবার স্ট্রিমে সুইচ করতে পারবো ওকে সো রেকর্ড আর স্ট্রিমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে স্ট্রিম হচ্ছে আপনি সরাসরি কোনো কাজ করতে চাচ্ছেন সেটা করতে পারবেন এবং আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ইন্ডিকেশন করে দেওয়া হচ্ছে যেমন ওয়ান প্রেস যদি আমি কিবোর্ড থেকে ওয়ান প্রেস করি তাহলে আমাদের হাত বাম পাশের যে হাতটা আছে দেখেন এটা মুভ করছে যদি আমি কিবোর্ড থেকে টু প্রেস করি তাহলে এরকম হবে থ্রি প্রেস করলে এই হাত ফোর প্রেস করলে এই হাত যদি আমরা কিবোর্ড থেকে ফাইভ প্রেস করি তাহলে দেখেন চোখের উপরে যে পলক আছে সেটা কিন্তু অন অফ হচ্ছে তাই না তো দেন আছে সিক্স আমরা যদি সিক্স প্রেস করি সে হচ্ছে এক্সপ্রেশন চেঞ্জ করবে তো বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্রেশন তার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তার যে কটা এক্সপ্রেশন ছিল সেগুলো কিন্তু একে একে চেঞ্জ হচ্ছে তাই না যদি আপনি সিক্স প্রেস করেন দেন আপনি যদি এখান থেকে বি প্রেস করেন তাহলে সে চোখের যে ব্লিঙ্ক আছে সেটাকে অফ করে দেবে আবার চাইলে অন করবে অর্থাৎ আপনি লাইভে যদি কোনো কিছু করতে চান এখান থেকে করতে পারবেন তারপরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিউ আছে আমি যদি কিউ প্রেস করি তাহলে তার হাতের এ বস্তা থাকবে ডাব্লু প্রেস করলে হাতে এরকম করবে অর্থাৎ আপনার যে ক্যামেরার সামনে বসেই যে রেকর্ড করতে হবে বা লাইভ স্ট্রিম করতে হবে তা না সো আপনি এইভাবে চাইলে করতে পারেন আপনি যদি ই প্রেস করেন আপনি ডান পাশে ইন্ডিকেট করবে আর প্রেস করলে এরকম ভাবে হাত রাখবে টিতে হচ্ছে এরকম মাথা চুলকাবে আর ওয়াইতে হচ্ছে জাস্ট অ্যান্ড ইউ অ্যান্ড এরকম সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এর কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে আপনি যে ক্যামেরার সামনে বসে আপনাকে স্ট্রিম করতে হবে বা রেকর্ড করতে হবে এরকমটা না আপনি আপনার মন মতো কিন্তু চাইলে বিভিন্ন স্টাইলে কিন্তু করতে পারবেন ঠিক আছে এখানে কিবোর্ড মাউস ব্যবহার করে আপনি কিন্তু আপনার যে পপেট আছে সে পপেটকে আপনি কথা বলাতে পারবেন আই ব্লিং করাতে পারছেন তাকে মুভমেন্ট করাতে পারছেন বিভিন্ন কাজগুলো করতে পারছেন তো আপনি অনেক ক্ষেত্রে চাইলে মাউস দিয়েও কিন্তু এর যে হাত বা আছে চোখ আছে এগুলো মাথা আছে সেগুলোকে কিন্তু মুভমেন্ট করাতে পারবেন তো এই ক্যারেক্টারের জন্য কিবোর্ড পারফরমেন্সগুলোই দেওয়া আছে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর ডান পাশে আপনারা আসলে এই যে পপেট আছে এই পপেটের হচ্ছে ট্র্যাক ভিউভার্সগুলো আছে অর্থাৎ কি কি ভিউভার্স সে করবে সো এই সব কিছুই কিন্তু আপনাকে আর্ট করে দিতে হবে আসলে কোনো কিছু এখানে অটোমেটিকলি আপনার জাস্ট লিপসিংটা হচ্ছে কিন্তু আসলে কোনো কিছু অটোমেটিক হচ্ছে না এই যে আমি কথা বলছি এর যে মুখের এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হচ্ছে প্রতিটা এক্সপ্রেশন আপনাকে ড্র করে দিতে হবে দেন এই সফটওয়্যারের কাজ হচ্ছে সেগুলো লেয়ার বাই লেয়ার একটার পর একটা আপনার সামনে শো করবে জাস্ট এই সফটওয়্যারের কাজ এতটুকুই আরও বেশ কিছু বিষয় আমি আপনাদেরকে আজকে একটু জানিয়ে যাই একটু ভিডিও বড় হলো একটু কষ্ট করে দেখেন আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে যদি আমরা এখান থেকে রেকর্ডে যাই তাহলে আপনারা এখানে সম্পূর্ণ একটি ভিডিও এডিটিং এর মতো এরিয়া পাবেন আপনার অনেকে যারা ভিডিও এডিটিং কম বেশি জানেন তাদের তো মানে বুঝতে অনেকটাই সহজ হবে কেননা জানেন যে আপনার কোনো কিছু এডিট করতে হলে সেটা একটা টাইম লাইনের উপর বেস করে করতে হয় সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একটি টাইম লাইন আছে এবং এখানে বেশ কিছু অপশন আছে অর্থাৎ আমাদের যে ক্যারেক্টার রিলেটে
एंड आरो बेश किस आ रहे इटा के मुल्लो तो बाला हुआ होता है हमारे मेन प्रोजेक्ट विंडो बा हमारे जी स्क्रीन बोलते पारे ना प्रणा जिकन हमारा लाइव स्ट्रीम देखे था कि बा लाइव स्क्रीनो बोलते पारे नॉन के सो इटर मध्य में होता है हमारा लाइव देख बो जैसे लिकी कोर्ची पश्चात पश्चात हम लेखन देखें जो रिकॉर्ड एक टी बाटन आ चें इटर माध्यम हो चाहे हमी जे एक्सप्रेशन टा कोर्ट ची शे एक्सप्रेशन टा हमी चले रिकॉर्ड करते पार बो एवं रिकॉर्ड करार पर शे टा फुल स्क्रीने शेयर करते पार बो ठीक है चें एंड एक है ना आरोबेश की जो ऑप्शन आ चें प्ले प्रीवियस फॉरवर्ड परसेंटेज आचे एक अंदर जाम लोग देख ची शे परसेंटेज तक के विभिन्न आकर ज़ूम इन एवं ज़ूम आउट करते पार बन विभिन्न परसेंटे कोमिये बारे नित्य पार बन ठीक है चे एक गुला हम लोग टूल्स एंड बाहर शामिल क्लास गुलु तय आस्ते आस्ते शिखे जाबो सो एक क्लास हो चे आपने अदर जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन टक अतः ऐसे छते पुरी चीज़ होगा। जस्ट एक नम्र मास्टर लैब बटन डबल क्लिक कर बो। आरोबेश किचु विषय अपने आपने देखा थे शेयर करते चाची। शेयर होते हैं जो एडवेंचर स्टेटर रूपर जो आपने के खूब एक्सपार्ट होता होगा। एरो कम टना जो तो टू कूट टूट टक दौर कर। आमी आपने देर के शिखे � टू डी एनिमेशन कार्टून तैरि कर सहज देखी अतटा सहज ना अब जतटा कठिन भावी अतटा कठिन ना अपनी जो एक सिकुवेंस फर्मेट अनुजाई धीरे धीरे हमारे भिडियोगो देखें और प्रैक्टिस करें तो देखें खूब सीम्पल जस्ट अपना लजिकटा एक बार माथा ढुकाते हैं प्रैक्टिस कर देखाल आपने देखें आपने कि शिखते पर सेटाई लाभ नहीं बरुँ आपने कथागुलू शुने बुझे जो क्यागुलू करें तो क्योंकि अपनी निजे कैरेक्टर एनिमेशन करते पर अर्थात आपके सिकुवेंसटा बुझते हैं जो मूलत क्य करा हे एटाई हे इम्पर्टेंट ठीक है सो हमें एखे आसार पर देखें सीमिलार एखे अपन क्रिएट नि अपशन आपेन आखने विभिन्न धरण लैबसगुलो आर ऊपर जे टुल बार थे से टुल बार एडिट अबजेक्ट टाइप ए धरण एक बेसिक टुल बार अपशन आज है तो हमें एखान के जस्ट क्रिएट निवते जाब जाने देखें रिसेंट हमें जेहतु एखोई सफ्टवेर रिसेंट को क्ज करी नहीं तरह सेव को फाइल नहीं क्योंकि मोबाइल ले आउट पा वेब ले आउट पा प्रिंट फिल्म भिडियो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन सो विभिन्न अपशनगुल्लो आज है सो एखे आसार पर आनी जो क्यागुलू करबें तो हम मूलत जे क्या करी से निजे कस्टोमाइज कर नहीं तरह ये प्रिसेट डिटेल्स ये आसब आसार पर आपनर ये प्रोजेक्टर नाम दीबें सीमिलार दीची क्लस वन बाहर क्यारेक्टर लिखे दी कैरेक्टर वन एंड एखे व्हाइट एंड हाइट देखते हमें ये जैगटा जे क्षेत्र करब ये पॉइंट जगह सिलेक्ट कर पिक्सल्स कर देव पिक्सल्स कर ले सबग जो एसपेक्ट रेशियो आता ठीक थक एसपेक्ट रेशियो कत रखब उन्नीस बीस नीचे रखब एक हज़ार आशी वन जिरो एट जिरो ओके तो ये एसपेक्ट रेशियो तो रखल एंड एखे आपनर अपशन आज है आर्ट बोर्डस सो आनी एखे आर्ट बोर्डस कटा नीबें से आनी एखान सिलेक्ट करते पर सो हमें वन रखी सो आपनारा एखे वन रखबें दें ओरियंटेशन एखे अपनारा चाहले ये चेन्ज करते अर्थात आप जो पोर्ट्रेट मोडे रखते चाहिए ए रकम थक जी चाहिए लैंडस्केप मोडे रखते हैं यकम साधारण ओरियंटेशन लैंडस्केप मोडे ही थी दें हमें अपना टपे जो अपनी को मार्जिन रखते चान वन इंची टू इंची को बटमे जो को मार्जिन रखते चान अर्थात को बॉर्डार रखते जो अपने चान तेल आनी एखे बॉर्डारे जो व्यल्यूटा से दीते हैं दें आनी नीचे पाँच एडभांस अपशन एखे सिलेक्ट करार पर आने और बेस किस अपशन पाने एखे आठ जिबी अपशन पा सी एम वाई के कलर अपशन पाने रिकमेंड करब आठ जिबी कलर सिलेक्ट करब स्क्रीन आपनारा चाहिए जो हाई रेजल्यूशन नहीं क्या करते चान थ्री हंड्रेड पीपीआई और मीडियम नहीं वन हंड्रेड फिफ्टी पीपीआई और जो स्क्रीन नीन तेवेंटी टू पीपीआई ठीक है सो नर्माली हमें स्क्रीन नहीं क्या करी स्क्रिने थकल और प्रिवियो मुड एखे आप विभिन्न धरण पिक्सल डिफल्ट ओवर प्रिंट आज है आपने जस्ट डिफॉल्ट ही रखें कोई असुविधा नहीं चाहिए पिक्सल्स हो रखते पें दें मोड सेटिंग अपशन आज है एखे आसार पर आपनी जस्ट आपनर जो डिटेल्सगुल एड कर लम से डिटेल्सगुल एखे देखते ठीक है जो एखे चान आप एखान के को किचू चेन्ज करते पर सो हमें को चेन्ज करा जस्ट कैंसल एंड दें एखान के क्रिएटे क्लिक करब 
সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে সো এইভাবে মূলত আমাদের অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় অ্যান্ড দেন বাম পাশে আপনারা বিভিন্ন ধরনের টুলসগুলো দেখতে পাবেন এই টুলসগুলোরই হচ্ছে আমাদের ব্যবহার করে ক্যারেক্টারকে ড্র করতে হবে এবং আপনারা যদি কেউ শখের বসেও অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর শিখে থাকেন আপনাদের এটা প্রচুর পরিমাণে কাজে আসবে সো এই কাজটা কিন্তু আপনারা চাইলে নিজেরা কিন্তু শিখে নিতে পারেন তবে আপনি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে যত এক্সপার্ট হবেন আপনার ক্যারেক্টার ড্রয়িংটা তত বেশি প্রফেশনাল লাগবে আর আপনি তত বেশি প্রফেশনালি করতে পারবেন জিনিসটা আরও বেশি দেখতে সুন্দর হবে আমি জাস্ট আপনাকে যে চলার পথ আছে যে আপনি অ্যাডোবি ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর ব্যবহার করে কীভাবে কার্টুন অ্যানিমেশন করবেন সেই পথে আমি আপনাকে তুলে দিচ্ছি এবং আপনি কত দূর চলবেন সেটা কিন্তু আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি এই জিনিসটাকে আরও কত বেশি প্রফেশনাল করবে সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করবে কেননা আপনার মেধা কতটুকু আপনি ধারণ করতে পারবেন কতটুকু সেগুলো সব কিছুই কিন্তু আপনার উপর ডিপেন্ড করে আমি জাস্ট আপনাকে একটা নির্দিষ্ট আমার নিজের ফর্মেটে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারবো কিন্তু আমি আপনাকে কখনোই শিখিয়ে দিতে পারবো না সো এখানে বিভিন্ন টুলসগুলো আছে আমরা এই টুলসগুলো দিয়ে হচ্ছে আগামী ক্লাসে একদম ছোট্ট করে একটা ক্যারেক্টার ড্র করা শিখব সো সেই ক্যারেক্টারকে ড্র করে আমরা মূলত আমাদের যে ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর বা অ্যানিমেটরের ব্যবহার সেটা দেখা শুরু করব ওকে সো এখন আমরা একটু জানি যে আমরা যদি এখানে তো একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা শিখলাম বা একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম সো আমাদের এই যে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার পর আমরা এই প্রজেক্টটাকে কীভাবে আবার সেভ করবো তার জন্য ফাইলে যাবো সিমিলার সব প্রত্যেকটা অ্যাডোবির সফটওয়্যার সিমিলার থাকে জাস্ট কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করলে হবে এই যে এখানে শর্ট কিগুলো আছে আপনি চাইলে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করলেও আপনার ফাইলটা সেভ হবে সেভ এস করার জন্য শিফট কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করবেন সেভে কপির জন্য অল্ট কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করবেন ঠিক আছে সো আমরা যদি ফাইলটাকে এখান থেকে সেভ করতে চাই তাহলে আমাদের লোকেশন সিলেক্ট করতে হবে সো সেই লোকেশন সাপোজ আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করে ক্যারেক্টার এআই ফাইল আমি এখানে একটি নিউ ফোল্ডারের মধ্যে রাখছি এবং এখানে লিখে দিচ্ছি ক্যারেক্টার লিখে জাস্ট ওপেন অ্যান্ড ওপেন অ্যান্ড সেভ দেন ওকে তো হয়ে গেল আমরা কিভাবে ফাইল সেভ করতে হয় আমরা মোটামুটি দুইটি সফটওয়্যারের কাজই টুকটাক শিখলাম অ্যাডোবি ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর প্লাস অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর কীভাবে আপনারা স্টার্ট করবেন গেটিং স্টার্ট এবং ইন্ট্রোডাকশন আমাদের ছিল এই ভিডিওতে মূলত আমরা এই ভিডিওতে তো তেমন কোনো কাজই শিখি নাই কিন্তু আমাদের এগুলো জানা ইম্পর্টেন্ট তাই আমরা এই বিষয়গুলো জানলাম তো আমরা নেক্সট ভিডিওতে খুব সিম্পল একটা কার্টুন ড্র করব ড্র করার পর সেই কার্টুনের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা মোটামুটি চেষ্টা করব লিপসিং করা এবং এক্সপ্রেশন সেট করার ঠিক আছে তো এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সবাই বলে এখানে বিদায় নেবো সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থ